நான் செய்ய போகிறது சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணிக்கு வந்து நான் ஒரு கிலோ சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு கிலோ நம்ம சிக்கன் எடுத்தோம்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து மசாலா ஆட் பண்ணி நான் செய்ய போகிறேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் நான் செய்ய போகிறது சிக்கன் பிரியாணி தேவையான பொருட்கள் வெங்காயம் வந்து நான் ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் சிக்கன் ஒரு கிலோ தக்காளி வந்து ஒரு பத்து பழம் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு பிரியாணி மசாலா ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் இதுக்கு ஆயில் தேவைப்படும் ஏன்னா ஒரு கிலோங்கிறதுனால ஜாஸ்தியும் தேவைப்படலாம் தேவைனா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் புதினா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து ஒரு பதினஞ்சு மிளகா எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்னா சீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு ஏலக்காய் ஒரு எட்டு சோம்பு கொஞ்சம் பேலீஃப் லவங்கம் அன்னாச்சி மொக்கு பட்டை அரிசி வந்து சீரக சம்பா அரிசி இதுக்கு வந்து சீரக சம்பா அரிசி வந்து ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஏழு டம்ளார் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம பெரிய குக்கரில் தான் செய்ய முடியும் இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நான் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் எடுத்திருக்கேன் இப்போது எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ தாளிச்சுக்கலாம் பட்டை லவங்காய் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து நான் ஒரு கிலோ போடுறேன் இது வந்து என்னென்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட் ஒரு பத்து பேர் இல்லைனா ஒரு எட்டு பேர் வராங்கன்னா நம்ம ஒரு கிலோ பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து ஃபைவ் லிட்டர் குக்கர் எடுத்துகிட்டு நம்ம நல்லா நீங்கள் தாளிச்சு விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து எண்ணெயிலே வதங்கினா தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் வந்து சிம்மில் வச்சு தான் நல்லா உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்துடும் இந்த வெங்காய டேஸ்ட்டு வந்து நல்லா அதாவது ப்ரௌன் ஆகிறதுனால தான் அந்த பிரியாணியினோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஓரளவுக்கு வத வதங்கிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சமாக வதங்கினா போதும் இப்போ நம்ம இஞ்சி பூ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதையும் நம்ம போட்டுடலாம் இன்னும் ஒரு கிலோ பிரியாணிங்கிறதுனால இவ்வளோ போட்டால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டே சேர்த்து வதக்கிறப்போ நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி இந்த பச்சை மிளகாய் இதையும் போட்டுக்கலாம் புதினாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி தழை இதையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கனை போட்டுக்கலாம் நல்லா தக்காளி பச்சை மிளகாய் அதே மாதிரி புதினா கொத்தமல்லி எல்லாமே நம்ம போட்டு நல்லா வதக்கிட்டுருக்குறோம் இப்போ நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இப்போ வந்து சிக்கனையும் போட்டுட்டு சிக்கன் அதாவது பிரியாணி மசாலாவும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் வந்து நம்ம ஒரு கிலோ போடுறோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து நல்லா கனமாக இருக்கிற பாத்திரத்தில் செஞ்சால் தான் வந்து நல்லா பிரியாணி வந்து நல்லா வரும் இதுக்கு வந்து ஒரு மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் மசாலா வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டேன் த்ரீ டேபிள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டேன் இதுக்கு வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் சால்ட்டையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நான் இதுக்கு வந்து கல் உப்பு தான் போடுறேன் 
இது நல்லா வேகட்டும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சுக்கணும் நல்லா சிக்கன் வந்து அது நல்லா வெந்து பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இடையில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு எடுத்துட்டு பார்த்தோன்னா அது கிரேவி மாதிரி இருக்கும் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஏன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா கலக்கி விடுங்க திருப்பி இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து சீரக சம்பா அரிசி பொறுத்த வரைக்கும் தம் கொடுத்துட்டுனா தோசைக்கல் மேலே வச்சுட்டுனா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அரிசியும் நல்லா வெந்துடும் அதனால் நான் லாஸ்ட்டில் வந்து என்னென்னா இது எவ்வளோ விசில் அது மாதிரியெல்லாம் வேண்டியதில் தம் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து ஏழு டம்ளார் வந்து போட்டுக்க அரிசி போட்டிருக்கேன் ஏழு டம்ளாருக்கு வந்து இந்த டம்ளரில் நான் ஏழு டம்ளார் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் பதினாலு டம்ளார் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி இது வந்து ஒரு டம்ளர் நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் நம்ம தம் கொடுக்குறப்போ நம்ம தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வேண்டியதில்லை இப்போ வந்து உப்பு இருக்குது தான் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு வந்து போடணும் இப்போ போட்டேன் செக் பண்ணிவிட்டு தேவைனா நம்ம போட்டுக்கலாம் அது வரைக்கும் மூடி நல்லா நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிக்க போகுது தண்ணி கொதிச்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்து அரிசி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம் நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணி கம்மியாக ஊற்றியிருக்கோம் இதில் இருக்க தண்ணியும் நான் அப்படியே நான் ஊற்றிட்டேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து நல்லா அந்த தம் கொடுத்துட்டுனா இதை நல்லா முக்கால் பதம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தோசைக்கல் வச்சுக்கலாம் தோசைக்கல் வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் சிம்மில் வச்சுட்டு தோசைக்கல் விட்டுட்டுனா நல்லா இதாகிரும் வெந்துடும் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வந்து நல்லா வேகட்டும் இப்போ லைட்டாக மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டு ஒரு ஃப டூ மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா நம்ம கலரிகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஒரு கால் வாசி பதம் வந்தனையுமே நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தம் கொடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தம் கொடுத்துக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ரைஸ் பார்க்கலாம் இப்போது முக்கால் பதம் நல்லா வெந்துடுச்சு அப்படியே மேலே வர ஆரம்பிச்சிச்சு நல்லா ஒரு கலரு கலரி விட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம தோசை கலை வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சிம்மில் விட்டுட்டுனா நல்லா வெந்துடும் நல்லா குழஞ்சி ரைஸும் நல்லாயிருக்கும் பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் நான் ரைஸ் இந்த பக்கம் வச்சுருவேன் இப்போ நம்ம தோசை கல் வச்சிடலாம் ஃபு ஃபுல்லில் வச்சு விட்ருங்க நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த குக்கரை வந்து இதில் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து தம் கொடுத்துடலாம் இதை வந்து நல்லா மூடி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து மூடி வச்சிடலாம் இது வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே விட்டுருங்க நல்லா வெந்துடும் நான் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க இந்த சிக்கன் பிரியாணி வந்து என்னென்னா நான் தோசைக்கல்ல தம் கொடுத்து தான் செஞ்சுருக்கேன் கட்டாயம் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட
மறக்காம எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்